ഹായ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ലോകത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് മനുഷ്യർ നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ടെൺ കണക്കിന് കോൺക്രീറ്റാണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം കോൺക്രീറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബീം കോളം സ്ലാബ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വീട് പണി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ പഴയ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് മോനെ കുറച്ചും കൂടെ സിമെൻ്റ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവട്ടെ പക്ഷേ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഗതിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഡോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അളവുണ്ട് അതിൽ കൂടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ലൈക്ക് ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി ഒരു വീട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പേവ്മെൻറ്റ് ഒരു റോഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിങ് മാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്ത തരം കോൺക്രീറ്റിങ് ടെക്നോളജിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വാക്വം ഡീ വാട്ടേഡ് ഫ്ലോറിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഡി എഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈ കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം വി ഡി എഫ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേ ലാർജ് ഏരിയയിൽ കുറേ ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് സ്പീഡ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യാനാണ് ഈ മെത്തേഡ് സാധാരണഗതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിപുലീകരണാർത്ഥം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് പാർഷ്യലി കംപ്ലീറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഇനി കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ളതുമായത് ഇവിടെ ഈ ഷീറ്റ് വിരിച്ച ഏരിയയിലാണ് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ വി ഡി എഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ഇത്തരം വലിയ ഏരിയകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗവേണിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് ഏത് അനുപാതത്തിലാണോ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനെ ടെക്നിക്കലി വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എത്ര സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തോ അതിലേക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കിലോ സിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഏകദേശം അര ലിറ്ററോളം വെള്ളം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നിൽക്കും പക്ഷേ വല്ലാണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഫ്ലോ കൂടുകയും സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് വി ഡി എഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ഇങ്ങനെ നല്ല വർക്കബിലിറ്റി ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സർഫസിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസിൽ നമ്മൾ ലേ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് റോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോട്ടറുണ്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ കോമ്പാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും വൈബ്രേഷൻ കാരണം അവിടെ നന്നായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഹണി കോമ്പിംഗ് പോലുള്ള ഫെയിലിയറുകൾ തടയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പ
കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ ബാധിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലുടനെ നമ്മുടെ ഡീ വാട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഡീ വാട്ടറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് പാഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കവറിങ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ വാക്വം പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫിൽട്ടറിങ് പാഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻസ് നമ്മൾ എജക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം മാത്രം പുറത്ത് വരാനാണ് ഇനി വൺസ് ആ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെള്ളം ടോപ്പ് സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ എജക്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള പമ്പാണ് വാക്വം പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡീ വാട്ടറിങ് ചെയ്ത ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവൽ റേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഡീ വാട്ടറിങ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണത് ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ